assalamu alaikum and good morning dear students welcome back i hope you are fine and enjoyed your eid students let's get back to work welcome to your biology class and i am your biology teacher ms nida zamurd students we have started lesson number 8 that is nutrition open page number 143 today we will discuss about components of human food as you know students that food is a basic requirement for all living things including human beings there are certain components which should be part of our food because these components are required for our health our growth our development and many more so we will discuss that which components should be part of human food the nutritional requirements of human and other animals are relatively complex as compared to plants in our previous lecture we discussed about nutrients which are required by plants but if we discuss about nutritional requirements of humans and animals they are more complex as compared to plants plants ki nutritional requirements jo hoti hain wo itni complex nahi hoti they are simple lekin human beings ki nutritional requirement jo hoti hain they are complex kon kon se components hain jo ki hamari food ka part hone chahiye like other animals the nutrients used by humans include carbohydrate lipids nucleic acids proteins minerals vitamins and water ye kuch components hain jo ki hamare food ka zaruri hissa hone chahiye so we will discuss these components one by one first of all carbohydrates carbohydrates are the basic source of energy for all animals carbohydrates kya hain tamam animals ke liye basic source of energy hain ye kya karte hain hame quick energy provide karte hain instant energy provide karte hain theek hai ek animal jitni calories daily consume karta hai uska half ya 2/3 jo hota that comes from carbohydrates about half to 2 by 3 of the total calories every animal consumes daily are from carbohydrates theek hai yani ki ek animal ki jo daily energy consumption hai jitni energy wo consume karta hai uska half ya 2/3 carbohydrates se hi aata hai carbohydrates ki different types hoti hain jo different foods mein present hoti hain so hame wo food intake karna chahiye taki hamari carbohydrate ki requirement puri ho sake because carbohydrates are quick source of energy whenever you feel that your energy level is down your sugar level is down so what you have to do you should take some carbohydrates aap foran apne aap ko energized feel karenge most commonly used carbohydrates jo hai that is glucose it is the most often used carbohydrate for energy other useful carbohydrates are maltose lactose sucrose and starch ye carbohydrates ki types hain jo different foods ke andar present hoti hain for example lactose is present in milk इसी तरह से डिफरेंट फूड के अंदर डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी वैल्यू क्या है फोर किलो कैलोरीज पर ग्राम यानी कि आप अगर एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं यू आर टेकिंग फोर किलो कैलोरीज एनर्जी अब कौन सा फूड आपको खाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ह्यूमन्स गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्राम द फूड्स लाइक ब्रेड पास्ता बीन्स पटेटोज ब्रैन राइस एंड सीरियल ये कुछ फूड्स हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट अबंडेंटली मौजूद होते हैं सो हमें इनको अपने डेली फूड का पार्ट बनाना चाहिए सेकंड कंपोनेंट ऑफ फूड दैट इज़ लिपिड्स द लिपिड्स प्रेजेंट इन फूड आर कंपोज ऑफ फैटी एसिड्स बॉन्डेड टू ग्लाइस्ट्रोल जो लिपिड्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं वो दो चीज़ों के मिलकर बने होते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लाइस्ट्रोल फैटी एसिड्स जो हैं दे मे बी ऑफ टू टाइप सेचूरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स सेचूरेटेड फैटी एसिड स्टूडेंट्स वो होते हैं विच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर जैसे बटर ठीक है मक्खन जो है या घी रूम टेम्परेचर पे वो क्या होते हैं सॉलिड होते हैं उनको हम कहते हैं सेचूरेटेड फैटी एसिड्स बिकॉज दे हैव ऑल ऑफ देयर कार्बन आइटम्स बॉन्डेड टू हाइड्रोजन आइटम्स क्योंकि इनके तमाम कार्बन आइटम्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन आइटम्स के साथ बॉन्डेड होते हैं कोई भी कार्बन आइटम फ्री नहीं होता दैट्स वाई दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर ऑन दी अदर हैंड अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स आर दोज which have some of their carbon atoms double bonded in place of a hydrogen atom unsaturated fatty acids ke kuch carbon atoms aise hote hain ki jo hydrogen atoms ke sath bonded nahi hote balki unhone aapas mein double bond banaya hota hai generally the lipids containing saturated fatty acids are solid at room temperature abhi maine aapko bataya aise lipids jinke andar saturated fatty acids hote hain wo room temperature pe solid hote hain aur jo unsaturated fatty acids wale liquid uh, lipids hote hain they are liquid at room temperature अगर हम बटर की एग्जाम्पल देते हैं तो बटर कंटेन्स नियरली सेवेंटी परसेंट सेचूरेटेड एंड थर्टी परसेंट अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स ऑन दी अदर हैंड सनफ्लावर ऑयल जो होता है दैट कंटेन सेवेंटी फाइव परसेंट अनसेचूरेटेड फैटी एसिड्स दैट्स वाई इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर 
Now, why lipids are important for us? If you recall from chapter number 4, we discussed about structure of cell membrane. Cell membrane ka fluid mosaic module humne padha tha jis humne discuss kiya tha lipid bilayer yani ki membrane jo hoti hai wo kiski bani hoti hai lipids aur proteins ki. So lipids are used to form membranes, the sheath are surrounding neurons and certain hormones. Lipids kyun zaruri hain? Hamari cell membranes banate hain. Neuron ki jo um, aas paas covering, protective covering hoti hai that is also made up of lipids aur kuch hormones bhi lipids banate hain. इसी तरह लिपिड्स आर आल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल एनर्जी सोर्स लिपिड्स हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं इनकी एनर्जी वैल्यू कार्बोहाइड्रेट्स से भी ज़्यादा होती है बट लिपिड्स कैन स्टोर एनर्जी ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्विक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना लिपिड्स एनर्जी स्टोर करते हैं हमारी बॉडी में वन ग्राम ऑफ लिपिड्स कंटेन नाइन किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी अगर आप वन ग्राम लिपिड खाते हैं ठीक है तो यू आर टेकिंग इन नाइन किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी अब लिपिड्स के सोर्सेज कौन से हैं कौन से फूड से हमें लिपिड्स मिल मिलते हैं इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ लिपिड्स इंक्लूड मिल्क बटर चीज़ एग्स मटन फिश मस्टर्ड सीड कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स ये वो फूड है स्टूडेंट्स जो कि हमें खाना चाहिए टू फुलफिल आर रिक्वायरमेंट्स ऑफ लिपिड्स कौन कौन से फूड्स मिल्क बटर चीज़ एग्स मटन फिश मस्टर्ड सीड्स कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स इनके अंदर लिपिड्स अबंडली मौजूद होते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड इज़ प्रोटीन प्रोटीन्स आर कंपोज ऑफ अमाइनो एसिड्स चैप्टर सिक्स में भी हमने पढ़ा था प्रोटीन्स जो थी वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं प्रोटीन्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनाइज प्रोटीन्स क्या है साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइज सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसका एक बहुत अहम हिस्सा है यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स दे आर ऑल्सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल्स लिगामेंट्स एंड टेंडेंस ठीक है मेम्ब्रेन और ऑर्गेनाइज के साथ साथ हमारे मसल्स का भी बेसिक जो कंपोनेंट है वो क्या है प्रोटीन सो वी यूज़ प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ तो हम प्रोटीन्स इंटेक क्यों करते हैं ग्रोथ के लिए जितनी ज़्यादा हम प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करेंगे स्पेशली इन ग्रोइंग एज उतना ज़्यादा हमारे मसल्स फास्टर ग्रो करेंगे और अच्छा ग्रो करेंगे मैनी प्रोटीन्स प्ले रोल एज एनजाइम्स एज यू नो स्टूडेंट्स डेट ऑल एनजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर सो प्रोटीन ज़रूरी हैं हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस को स्पीडअप करने के लिए प्रोटीन कैन ऑल्सो भी यूज फॉर गेनिंग एनर्जी प्रोटीन से भी हमें एनर्जी मिलती है वन ग्राम ऑफ प्रोटीन्स कंटेन्स फोर किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के ग्राम में कितनी एनर्जी होती है फोर किलो कैलोरीज प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं मीट एग्स ग्रेन्स लेग्यूम्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क एंड चीज ठीक है लेग्यूम्स uh, कहते हैं स्टूडेंट जैसे ये आप देख लीजिए मटर है बीन्स हैं जिनको फलियाँ भी कहते हैं उर्दू में ये होती हैं लेग्यूम्स की एग्जांपल्स इसी तरह से ग्रेन्स जिसमें दालें और सीरियल्स आ जाते हैं सारे अनाज आ जाते हैं सो दीज कंटेन प्रोटीन ये डिफरेंट प्रोटीन सोर्सेज हैं जो कि हमें अपनी खुराक का हिस्सा बनाने चाहिए कौन कौन से मीट एग्स ग्रेन्स लेग्यूम्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क एंड चीज़ नेक्स्ट हमारे पास है मिनरल्स मिनरल्स और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दैट ओरिजिनेट इन द अर्थ एंड कैन नॉट बी मेड इन बॉडी मिनरल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि ज़मीन में मौजूद होते हैं और बॉडी में नहीं बन सकते बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस बॉडी फंक्शन एंड आर नेसेसरी टू मेनटेन हेल्थ ठीक है हमारे बहुत सारे बॉडी फंक्शन को मेनटेन रखने में और हमें हेल्दी रखने में जो मेन रोल है वो मिनरल्स का होता है मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट कम डायरेक्टली फ्राम प्लान्स एंड वाटर और इनडायरेक्टली फ्राम एनिमल फूड्स ठीक है अब मिनरल्स जो होते हैं वो अर्थ में ओरिजिनेट होते हैं तो वो हम तक कैसे पहुंचते हैं प्लांट के थ्रू ज़मीन में जो हम पौधे लगाते हैं वो ज़मीन से पानी के साथ साथ मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं और डायरेक्टली हम उन प्लांट्स को अगर खाते हैं जैसे हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स खा रहे हैं सो वी आर गेनिंग मिनरल्स और इनडायरेक्टली हम एनिमल्स का गोश्त वगैरह खाते हैं तो जो एनिमल्स उन प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं तो इस तरह से मिनरल्स हम तक पहुँचते हैं ज़मीन से प्लांट्स प्लांट से एनिमल्स और एनिमल्स से वो हमारे फूड का हिस्सा बनते हैं मिनरल्स आर कैटेगराइज इनटू मेजर एंड ट्रेस मिनरल्स मिनरल्स दो तरह के होते हैं मेजर मिनरल्स वो मिनरल्स जो कि हमें हैवी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं विच आर रिक्वायर्ड इन द अमाउंट ऑफ हंड्रेड एम और मोर पर डे ठीक है ये इनकी एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनकी कैटेगरीज बनाई गई हैं मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स मेजर मिनरल्स वो होते हैं जो हमें एक दिन में हंड्रेड मिलीग्राम या उससे ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं जबकि ट्रेस मिनरल्स वो होते हैं विच आर रिक्वायर्ड इन लेस दैन हंड्रेड एम जी पर डे ठीक है लेकिन बोथ आर वेरी इम्पॉर्टेंट 
अब इनका रोल क्या है ह्यूमन बॉडी में मेजर और ट्रेस मिनरल्स का वो इस टेबल में आप देख सकते हैं मिनरल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और उसका बॉडी में जो रोल है वो लिखा हुआ है सबसे पहले मेजर मिनरल्स सोडियम फ्लूड बैलेंस इन द बॉडी हेल्प्स इन एब्जॉर्बन ऑफ अदर न्यूट्रियस ठीक है सोडियम क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर फ्लूड को बैलेंस रखता है और दूसरे न्यूट्रियस को एब्जॉर्ब ब्लड के अंदर एब्जॉर्बन में हेल्प आउट करता है देन पोटेशियम इट ऑल्सो अ फ्लूड इम्पॉर्टेंट इन फ्लूड बैलेंस इन द बॉडी एंड एक्ट एज को फैक्टर फॉर एनजाइम्स ठीक है आपने चैप्टर सिक्स में को फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था कुछ नॉन प्रोटीन एलिमेंट्स होते हैं जो एंजाइम्स एक्टिविटी में उसकी हेल्प करते हैं सो पोटेशियम इज ऑल्सो अ को फैक्टर फॉर एनजाइम देन क्लोराइड फ्लूड बैलेंस इन द बॉडी कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में मौजूद होता है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प आउट करता है uh, एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजिन उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फिर प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प आउट करता है सो क्लोराइड इज अ कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सो बोथ ऑल थ्री मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन हार्ट फंक्शन एंड ब्लड प्रेशर ठीक है मसल कॉन्ट्रेक्शन यानी कि मूवमेंट में हमारी हेल्प आउट करते हैं मसल्स जितना प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतना प्रॉपरली हम मूव कर सकेंगे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन यानी कि मैसेज टूवर्ड्स द ब्रेन एंड फ्राम द ब्रेन पूरी बॉडी में ब्रेन से मैसेज लेकर आना और लेकर जाना इसी तरह हार्ट फंक्शन और ब्लड प्रेशर में ये मेन रोल प्ले करते हैं सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड देन कैल्शियम डिवेलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ ब्लड क्लॉटिंग ठीक है कैल्शियम ज़रूरी होता है दांतों और हड्डियों के लिए और उसके साथ साथ ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प आउट करते हैं ठीक है फिर मैग्नीशियम ऑफ फोरस दैट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर डिवेलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ फिर आ जाते हैं ट्रेस मिनरल्स वो मिनरल्स जो हमें बहुत कम क्वान्टिटी में चाहिए होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भी करता है और उसको स्टोर भी करता है ताकि ऑक्सीजन ब्लड के साथ हमारी बॉडी के एक एक हिस्से तक पहुंचे। जिंक एड्स इंसुलिन एक्शन हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जिंक का क्या फंक्शन है इंसुलिन एक्शन में हेल्प आउट करता है वट इज़ इंसुलिन इंसुलिन एक हारमोन होता है हमारी बॉडी के अंदर जो कि एक्स्ट्रा शुगर को लिवर में एब्जॉर्ब करता है जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन क्या करता है उस एक्स्ट्रा शुगर को हमारे लिवर में स्टोर कर देता है ताकि जब कभी ज़रूरत पड़े जब कभी ब्लड में शुगर लेवल लो हो जाए तो वो लिवर के अंदर स्टोर की हुई शुगर को हम यूज़ कर सकें सो जिंक हेल्प करता है इंसुलिन की उसके शुगर एब्जॉर्बन में ठीक है समझ आ गई वट इज़ इंसुलिन इंसुलिन एक हारमोन होता है जो कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल को बैलेंस रखता है मेंटेन रखता है अगर शुगर लेवल हाई हो जाए तो एक्स्ट्रा शुगर को लिवर में स्टोर कर देता है उसके साथ साथ जिंक जो है वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प आउट करता है आयरन एंड जिंक बोथ एक्ट एज एंजाइम को फैक्टर ठीक है डिफरेंट एंजाइम की एक्टिविटी को स्पीड अप करने के लिए एंजाइम की हेल्प करते हैं और उसके साथ साथ ये हमारे इम्यून फंक्शन को भी सपोर्ट करते हैं इम्यून फंक्शन या इम्यून सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है विच एनेबल्स अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज जो हमें बीमारियों से लड़ने के काबिल बनाता है देन कॉपर एक्सेज एंजाइम को फैक्टर क्रोमियम हेल्प इन इंसुलिन एक्शन इंसुलिन एक्शन अभी मैंने डिस्क्राइब किया है फ्लोराइड स्टेबलाइज बोन मिनरल एंड हार्डन टूथ एनिमल ये क्या करता है बोन के अंदर मिनरल्स को स्टेबलाइज करता है ठीक है कि कौन सा मिनरल बोन्स के अंदर कितनी तादाद में होना चाहिए जैसे कि कैल्शियम है तो कैल्शियम अगर हद से ज़्यादा हड्डियों के अंदर इकट्ठी हो जाएगी तो भी उससे हमारी बोन स्टिफ हो जाती है ठीक है सो ये क्या करता है कि उनको फ्लोराइड क्या करता है कैल्शियम को या डिफरेंट मिनरल्स की क्वांटिटी को बोन्स के अंदर बैलेंस रखता है इसी तरह से हमारे जो टीथ की आउटर कवरिंग होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है आयोडीन इसेंशियल फॉर नॉर्मल थायरॉयड फंक्शन थायरॉयड हमारी नेक में एक हारमोन होता है जो कि ग्रोथ हारमोन जिसको कहते हैं उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग में कौन हेल्प आउट करता है आयोडीन सो दीज आर सम मिनरल्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन आर इन आर ग्रोथ इन आर हेल्थ ठीक है डिफरेंट मिनरल्स के डिफरेंट रोल्स हैं सम आर मेजर मिनरल्स सम आर ट्रेस मिनरल्स आई होप दिस टेबल इज क्लियर टू यू कम टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज यहाँ पर एक एग्जाम्पल है रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन मिनरल की ही एग्जाम्पल है इसको फर्दर एलेबोरेट किया गया है एज यू नो स्टूडेंट्स दैट कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द डिवेलपमेंट एंड मेनटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ कैल्शियम जो है वो दांतों और हड्डियों की मजबूती और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर मेनटेनिंग सेल मेम्ब्रेन एंड कनेक्टिव टिश्यूज एंड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सेवरल एनजाइम्स
सेकेंडली सेल मेम्ब्रेन्स की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ यानी कि ब्लड और बोन्स के लिए बहुत ये ज़रूरी होती है थर्ड वन ये डिफरेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है कैल्शियम ऑल्सो एड्स इन ब्लड क्रॉटिंग कैल्शियम ब्लड क्रॉटिंग में भी हेल्प आउट करती है यानी कि जब भी आपको कोई इंजरी हो जाती है कोई चोट लग जाती है तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपका ब्लड क्लॉट हो जाए ठीक है अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो ब्लड लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी से ब्लीडिंग ख़त्म नहीं होगी ब्लड क्लॉट होता है तो ब्लीडिंग रुक जाती है खुद बहुत सो कैल्शियम ऑल्सो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग अब कैल्शियम ऑप्टेन करने के लिए आपको कौन सा फूड खाना चाहिए ह्यूमन स्केच कैल्शियम फ्रॉम मिल्क चीज़ एग जोक बीन्स नट्स कैबेज ये वो फूड हैं जिन जिनसे आप कैल्शियम ले सकते हैं सो आपको इनको अपने फूड का पार्ट बनाना चाहिए जैसे कि मिल्क चीज़ एग जोक बीन्स नट्स एंड कैबेज डेफिशेंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेज स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स विच मे रिजल्ट इन चैचनी बोन्स ऑल्सो बिकम सॉफ्ट ब्लड क्लोथ स्लोली एंड बोन्स ही स्लोली अब अगर कैल्शियम की डेफिशेंसी हो जाए हमारी बॉडी में तो क्या नुकसान होता है हमें एक तो नर्व इम्पल्स जो है उसका स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज होता है नर्व इम्पल्स कहते हैं जो मैसेजेस आते हैं ब्रेन से मसल्स की तरफ ठीक है तो वो क्योंकि नर्व इम्पल्स ज़रूरत भी नहीं होती और वो डिस्चार्ज हो रहे होते उससे क्या होता है इट मे रिजल्ट इन टैटनी एक बीमारी हो जाती है जिसको टैटनी कहते हैं मसल्स उसमें शिवर करते हैं मसल्स खुद ही से मूव करते रहते हैं ठीक है अनकंट्रोल्ड मूवमेंट समटाइम्स होता है ना शिवरिंग हो रही होती है तो दैट इज़ रिजल्ट ऑफ टैटनी और ये किस वजह से है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियाँ नरम हो जाती हैं अगर कैल्शियम हड्डियों में मौजूद ना हो प्रॉपर क्वांटिटी में मौजूद ना हो ब्लड क्लॉटिंग स्लो हो जाती है और ज़ख्म जो हैं वो भी स्लोली हील होते हैं ठीक है देखें कोई भी आपका ज़ख्म है कोई भी इंजरी है जितना जल्दी ब्लड क्लॉट होगा जितना जल्दी उसके ऊपर क्लॉट बन जाएगा उतना जल्दी वो हील होगा ठीक है उतनी जल्दी वहाँ पर माइटोसिस होगी डिवीजन होगी सेल डिवीजन और न्यू स्किन बन जाएगी लेकिन अगर ब्लड क्लॉटिंग ही नहीं होगी बार बार ब्लीडिंग होगी तो आपका ज़ख्म आहिस्ता भरेगा तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग स्लो हो जाती है और इसी तरह से कोई भी इंजरी छोटी 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 से छोटी इंजरी भी जो है वो बहुत स्लोली हील होती है सो दैट इज़ अबाउट कैल्शियम अब बात करते हैं आयरन की आयरन प्लेज अ मेजर रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एज यू नो दैट ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स में जाती है लंग्स में से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और फिर ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें एक कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो होती है उसके अंदर आयरन होते हैं वो आयरन को कैरी करती है और आयरन के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है सो आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स एंड माओग्लोबिन इन मसल सेल्स ये मैंने अभी आपको बताया आयरन जो है वो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट है और मसल सेल्स में एक और प्रोटीन होती है माओग्लोबिन इस तरह से माओग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के थ्रू ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करता है सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन आल्सो रिक्वायर्स आयरन इसी तरह से जो सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन होती है उसके लिए भी आयरन रिक्वायर्ड होता है आयरन आल्सो एक्ट एज को फैक्टर फॉर मैनी एनजाइम्स ऑफ सेलुलर रेस्परेशन रेस्परेशन हमने चैप्टर नंबर सेवन में पढ़ी थी प्रोसेस ऑफ गेनिंग एनर्जी थ्रू और फूड उसके लिए जो एनजाइम्स होते हैं उनकी हेल्प कौन करता है आयरन आयरन ऑल्सो सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है इसलिए हमें अपनी फूड में आयरन को ज़रूरी एक हिस्सा बनाना चाहिए सो कौन कौन से फूड से हम आयरन ले सकते हैं ह्यूमन स्केच आयरन फ्रॉम रेड मीट ठीक है कोई भी रेड मीट एग जो होल वीट फिश स्पाइनज मस्टर्ड ये वो चीज़ें हैं जिनसे हमें आयरन मिल सकता है इसकी डिफिशेंसी से क्या होता है इट्स डेफिशेंसी इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूट्रेंट डेफिशेंसी वर्ल्ड वाइड इस टाइम पर दुनिया में जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रेन डेफिशेंसी हो रही है दैट इज़ आयरन डेफिशेंसी और इससे क्या होता है इट कॉज एनीमिया एनीमिया एक ब्लड की डिजीज़ है ठीक है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती बॉडी पार्ट्स को और ब्लड डायल्यूटेड हो जाता है सो दैट वॉज ऑल अबाउट टू डे स्टूडेंट्स इन शेक्चर में हम वाइटामस पढ़ेंगे अल्लाह हाफिज़ थैंक यू सो मच